कथेच नाव घरटे विणलेले लेखक अंकुश गाजरे पहाटेची गार वारेची झुळूक सुटली होती कोंबड्यानं बाग दिली घरातली सारी जण अजून झोपलेलीच अगदी गाड झोपेत शिला उठली हातरुणात उदास मनानं तशीच बसून राहिली अचानकच ती दचकली तिचं मन घाबऱ्या घोबऱ्या झालं अंगाला दरदरून घाम फुटला मनात भीती दाटून आली नजर एकटक शून्यात गेली स्वतःच्याच विचारात स्वतःला हरवून बसली आपलं लग्न आठ दिवसावर आले नव्या आयुष्याला आपण सुरुवात करणार आहे लग्न म्हणजे प्रेमाचे नुसते आडीच अक्षर नव्हेत ते तर सप्तपदीने जोडले जाणारे जन्मभराचे ऋणानुबंध असतात आयुष्याला परिपूर्णता देणारा मंगल सोहळा असतोय दोन जीवांना जोडणारा प्रेमाचा धागा असतोय मग असं का होतंय आपल्याला देवेंद्र मग असे का बोलला लग्नाच्या अगोदर आपल्या घरची त्यांच्या बरोबर फिरायला आपल्याला कशी पाठवणार घरच्यांना विचारायचं तेवढं धाडस तरी आहे का आपल्यात पाठवणार तर नाहीतच लग्न झाल्यावर कुठं बी फिरत बसा म्हणणार त्यानं एवढं रागाला जायची गरज नाही त्याला कस कळत नाही शिकलाय तो आपण मैत्रिणीशी बोलतोय फोनवर तर तो संशयच घेतोय वरून तर स्वभावानं छान दिसतोय त्याच घरदार सार चांगलं वाटतय त्याचा आई बाप चांगले चुकलं वाकलं तर आपल्याला समजून घेतील तरी पण मग राहून राहून आपल्याला असं का वाटतय जीवाचे घालमेल का होते खर तर आपण चुकलोय का आपला होणारा नवरा देवेंद्रची कसलीच चौकशी नाही केली आपण त्याचा मित्र परिवार कोण आहे कसा आहे तो जातोय कुठं बसतो उठतो कोणत्या माणसात त्याला कुठलं व्यसन आहे का तो स्वभावानं वरून तर सोज्वळ वाटतोय पण आतून कसा आहे कोणाश ठाऊक आपण त्याच्याशी बोलायला पाहिजे होत आपलं राहू दे मोहन भाऊ न तरी त्याची खरी खुरी माहिती काढायला पाहिजे होती आपला साधा भोळा भाबडा एकनिष्ठ आपला लाडका माणस बंधू सुदामालाही आपण काही सांगितलं नाही सांगाव का त्या चौकशी करायला तू आपल्यासाठी एवढं करेल हो नक्की करेल नको नकोच त्याला तरी कशाला त्रास उगी गैरसमज व्हायचा साऱ्यांचा तसे सगळेजण लग्नाच्या तयारीला लागले साहित्य खरेदी केले मोहन भाऊ सुदामा लग्नाच्या तयारीला उतावीळ झाले आणि आपण अशात बोलणं चुकीच आहे नकोच तसं घरच्यांनी बघितलंच असेल की सार आपलं सासरे बुवा किती गोड बोलतात आपलेच वडील असल्यासारखं वाटतात सासूबाई छान वाटतात स्वभावानं दोघांनी लेखीसारखं मानलंय आपल्याला त्यात आपल्या आजी आजोबाची इच्छा त्यांच्या डोळ्यासमोर नातीवर अक्षदा पडलेल्या बघायचे त्यांना हात पिवळं झालेलं बघायचं नातीचं सुख बघून मग निवांत आपल्या डोळ्याच्या वाती विसाव्यात असंही त्यांचंही सुख नाही चला ते पूर्ण होईल आपण नको म्हटल्यावर काय होईल मग शांतच बसून राहिलेलं बर ही सारे वडीलधारी माणसं त्यांना कळतच असेल की चांगलं वाईट आधार वाटतो त्यांचा आपल्याला पण आपणच असला वाईट विचार करतोय त्यात आपल्या घरची असली ही गरिबी त्यातून आपण रडत खडत एवढं शिकलो तसं आणखी थोडस शिकलो असतो तर नोकरी मिळाली असती हुशार आहे आपण पण हे काय होऊन बसलं 
आलेल्या स्थळाला घरची लगेच हो म्हटली पण काय करायचं गरिबी जळते ना आपल्या घरी काय करायचं एकदा अक्षदा पडल्या की संपलंच सार आपल्या हातात काय उरणार आहे असो आता कसला उलटसुलट विचार नको ना कसली भीती का म्हणून भ्यायच मस्त मजेत असणार आहे सार लग्न झाल्यावर आताच्या पेक्षा नक्कीच सुखी हो आपण फक्त आयुष्याच्या जोडीदारानं चांगला साथीचा हात दिला की बस बस संसारात तडजोड असली की सारा आयुष्य सुखी समाधानी होत लग्न झाल्यावर आपण पुढे आणखी शिक्षण घेऊया दुसऱ्या पुरी शिकतातच की तोंडात साखर ठेवून जोडीदाराला जिंकूया शिकण्याची इच्छा त्याच्याजवळ बोलूया तो नखर देणार नाही आपण पुन्हा शिक्षण घेऊया नोकरी मिळवूया स्वतःच्या पायावर उभं राहिलेलं बर माणसाचं आयुष्य किती क्षणभंगोर आहे पण तेवढंच तेवढंच आयुष्य तरी सुखाच आनंदाचे घालवूया संसाराच सोनं करून दाखवू आपण शेला अशा विचारात गढवून गेली होती तेवढ्यातच शेला अगे शेला उठलीस का ग उजडले बघ बाहेर आईनं तिला न बघताच हांतुरुणातून हाक दिली तोंडावर कुणीतरी गार पाणी शिंदडावं तसं ती दचकली विचाराच्या तंद्रीतून जागी झाली डोळे सुळत आईला बोलली हो ग आई मी केव्हाच उठले शिला एक दीर्घ जांभई देत बोलली मग तिनं विस्कटलेल्या केसांचा आंबाडा बांधला अंगावर ओढणी घेतली वेडा घालून घट्ट आवळली हातरून पांघरुणाच्या घड्या घातल्या एका कोपऱ्यात ठेवून दिल्या आणि मग आई जवळ जाऊन टेकली झाली का ग पोरी झोप आईनं तिच्या अंगावर मोरपीस फिरावा तसा माईच हात फिरवला हो झाली गाई शिला आईकडे बघत बोलली आणि खाली मान घातली आईनं लगेच विचारलं का गा शिकू चमले काय झालंय का आईनं तिची हानोटी हलकेच हातानं वर उचलली बघते तर शिलाच डोळं गच्च भरून आलेलं का ग पोरी असं काय झालंय डोळं भरून यायला आई मला तुझ्याशी बोलायचं आहे असं म्हणून शिलानं पुन्हा डोळं भरलं पाण्यानं डबडबलं तिला कंटच फुटे ना बराच वेळ ती गप्पच अग सांग ना काय झालं ते असं गप्प राहून मला कस कळेल ग होंद का देतच शिला बोलली आई रात्री मी माझ्या मैत्रिणीशी फोनवर बोलत होते तर त्यांचा फोन आला आणि तो फोन वेटिंगला पडला माझं लक्ष होत ग पण मैत्रिणी महत्वाचं बोलत होती तिनं सोलापूरला विद्यापीठात पुढे शिकायला ऍडमिशन घेतलं म्हणत होती त्यामुळे देवेंद्रचा फोन घ्यायला जरा उशीर झाला बघ अग मग त्यात एवढं काय मनाला लावून घेतेस अग मनाला लावून घेण्यासारखं झालंय बघ मी मैत्रिणीशी बोलताना पुन्हा त्यांचा फोन आला मी मैत्रिणीचा फोन कट करून त्यांना फोन लावला तर असा अर्ध बोलून शिला पुन्हा ढासाळा सरडायला लागली गप गप आई गप आधी रडू आवर बघू आईनं तिला जवळ घेतलं डोक्यावरून पाठीवरून मायेनं धीराचा हात फिरवला आलेलं हुंदक गिळत गिळत शिला पुन्हा सांगू लागली मी मी त्यांना फोन केला फोन लागताच तिकडून डायरेक्ट शिव्यांचाच भडी मार कोणाशी बोलत होती इतका वेळ कोण होता तो माझ्या बरोबर चल म्हटलं तर फिरायला येत नाही आणि त्याच्याबरोबर बोलत बसतेस अहो तुम्ही समजताय तसं मुळीच नाहीये मी मैत्रिणीशी बोलत होते आणि हो घरची कशी पाठवतील मला लग्नाच्या अगोदर तुमच्या बरोबर आ मैत्रिणीशी इतका वेळ बोलतात का खर खर सांग अहो मी खरच सांगते बी एला ऍडमिशन घेतलं सांगत होते ती बर मला चांगलं ठाऊक आहे मीही बघतोच आता 
असा दोघांचा झालेला वास तिला सांगत होती आई ऐकत होती अग मी कितीतरी जीव तोडून सांगितलं मैत्रिणीचा फोन होता म्हणून ते विश्वासच ठेवायला तयार होई नाही सांग कोण होता तो आणि फिरायला काय येत नाही माझ्या बरोबर तेच तेच प्रश्न लोणच्या गत सगळत होते मग मलाही रागच आला टाकला कट करून फोन लग्नाच्या अगोदरच असलं तिखट बोलणं संशय काय हे हा ग आमचा संसार कसा कडेला जायचा ग त्यांचा स्वभाव विचित्रच आणि संशयखोर आहे बघाई काय करावं कळे नाही मला तूच सांगाय मी काय करू तिनं आई जवळ मन मोकळ केलं पण मनात घालमेल चहागत उकळत होते आईनं दीर्घ उसाचा सोडला शिलाकडं गरीब डोळ्यानं बघितलं तिच्या खांद्यावर आधाराचा हात ठेवला दमाधिरानं बोलली अग पोरी तू असला संशय मनात घेऊ नको त्यानं तुझी चष्टा केली असेल तुझ मन कसाय बघितलं असेल अग काही मुलं लागणा अगोदर असे थट्टा करतात ग तुला त्याची चष्टा समजली नसेल काना डोळा करायचा पुरी समजून घ्यायच तुला मोठ घर मिळाले नशिबान आहेस तू पुन्हा एवढं मोठ स्थळ मिळायचं नाही बाई आईच ऐकून घेतलं शिलान बर म्हणून मान हलवली घरातल्या कामाला झोंपून घेतलं आई चुल पेटवायला उठली आठ दिवस कस भुर्क निघून गेलं कळालंही नाही सासरवाडीच्या दारात मांडव सजला पाहुण्या रावळ्यांनी मांडव गच्च भरलेला सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता साऱ्या मांडवभर आल्हादही वातावरण पसरलेलं मंडपात हळदीची लगबग सुरू आया बाया नवरा नवरीला हळद लावू लागल्या शिलाच्या अंगाला हळद लागली तर दुसऱ्या बाजूला बाकीचे पाहुणे रावळे एकमेकात चेष्टेनं हळद खेळू लागले घाई गडबड पळापळी सार कस उत्साहात पार पडत होत मोहन भाऊचे सुदामा दादाची नुसती धावपळ चाललेली बहिणीच्या लग्नात ते दमलेले त्यातूनही लग्नाचा आनंद घेत होते हळद लावत होते चेष्टा करत होते तेवढ्यात इकडं शिलाच्या कानावर तिखट शब्दांचा आवाज येऊन आदळला ओ शिला मॅडमची कोणाबरोबर बोलत असता रोज फोनवर आठ दिवस झालं माझ्या फोनवरच्या लाईनवर नव्हतास का उचलत नव्हता माझा फोन कोण होता तो फोनवर काय चाललंय तुमचं हे फिरायलाही नाही आला बरोबर याला लाईफ म्हणायची का असे कुचके शब्द ऐकून शिला गबगारच झाली ओ तोंड शिवले का तुमचं बोला ना मॅडम शिलानं काय आणि कस बोलावं तिच्या तोंडातून शब्दच फुटे ना तिच्या तोंडातल्या तोंडातच शब्द अडखळू लागले तिला दरदरून घाम फुटला अंग थरथराय लागलं अशा भरल्या मांडवात हे काय विचारतोय आपला नवरा खरं खोटं काहीच कळे नाही खरं समजायची का चेष्टा समजायची कासच ओल्या हळदीन आपण मांडव सोडून पळून जावं दूर दूर जावं जिथं आपलं स्वातंत्र्य असेल नको हे लग्न देवेंद्र आपली थट्टा करत असतील म्हणून आपण कानाडोळा केला होता पण आज लग्ना दिवशी असच तिचं डोळं पाण्यानं डबडबलं गांगारून गेली ती त्या डोळ्यांची भीती वेगळीच होती दोघांच्या तणावातच हळदीचा कार्यक्रम पार पडला भीतीच्या जागरणातच ती रात्र संपून गेली सकाळ झाले लग्नाचा टाइम होत होता शिलाला वाटलं बोहल्यावर चढायलाच नको हा बाबा आत्ताच असा संशय घेऊन छळतोय लग्न झाल्यावर कसं व्हायचं त्यापेक्षा लग्नाला स्पष्ट नकार देऊन आपण आपली वाट धरावी पण आई वडिलांचं काय आपल्या घराण्याचं काय विचार करून करून शिलाचं डोकं दुखायला लागलं बधीर झालं अखेर तिनं मनावर दगड ठेवला 
लग्नाची वेळ झाली मंगल अष्टक सुरू झाली डोक्यावर अक्षदा पडू लागल्या आणि पुन्हा कानावर तीन चार शिव्यांचं तिखट झाळ शब्द उभ्या जन्मात कधी न ऐकलेल्या शिव्या देवेंद्रच डोळ तर आग ओकत होत शिलाचा पुन्हा थरका पुडाला आता सावधान सावधान समयो ही शेवटची मंगल अष्टका संपली लग्न लागल झाल आता सावध राहून काय उपयोग होमसाठी नवरा नवरी पाठावर बसले ब्राह्मण त्याचे मंत्र पठन करू लागला आणि इकडं देवेंद्र शिलाला गुपचुप त्रास देऊ लागला डोळ्यांनी हाताने शिला मनातून हात धरून गेली आयुष्याचा आपला हा जोडीदार असा कसा असू शकतो इतक्या भयंकर संशयानं वागू शकतो तान तणावातच लग्न पार पडलं मोहनदादानं सुदामानं खूप धावपळ केली ताई नांदायला जाणार म्हणून त्यांना हुरहुर लागली मन गलबलून गेलं भरल्या डोळ्यांनी आणि उदास चेहऱ्यानं ताईची पाठवणी केली ताई गेल्यावर एका कोपऱ्यात जाऊन ते दोघं खूप वेळ रडले त्या दिवशी ते जेवलेही नाहीत शिलानं उदास मनानं उदास चेहऱ्यानं सासरच्या उमऱ्यावरच माप ओलांडलं घरात प्रवेश केला घरात तस आनंद होता वातावरण छान होत घरातली माणसं तिच्याशी गोडगोड बोलत होती प्रेम माया देत होती देवेंद्र मात्र उदास आणि गंभीर होता त्याच्या डोक्यात संशयाचं वादळ घोंगावत होत त्याचं वागणं विचित्र होत शिलाला ते भीतीदायक वाटायला लागलं नवरीचे नवेपणाचे नऊ दिवस झाले ते दिवस ही शिलासाठी दुर्दैव ठरले देवदेव सुरू झाला वावर यात्रा निघाली देवाला जाता जाता सुद्धा तिला बोलण्याची टोचणी खावी लागत होती हळू आवाजात शिव्यांचा प्रसाद खावा लागत होता देवदेव झाला आता नव्या संसाराचा श्री गणेश होणार शिला मनात सुखी संसाराची मांडणी करत होती दारावरच माप ओलांडायच्या अगोदर आपण किती स्वप्न रंगवली होती ती स्वप्न पुरी करायची होती देवेंद्रला हातापाया पडून रुळावर आणू असा मनात विचार करत होती तोच देवेंद्र झोखंड्या खातच घरी आला त्याच्या तोंडाचा दारूचा भपकार आला शिलाला धक्काच बसला शिलानं दारू का प्याला म्हणून विचारणा केली त्याची घरात मोठमोठ्यानं बडबड सुरू झाली शिलाशी आई बापाशी तो भांडू लागला भांड्यांची आदळ आपट करू लागला सासू सासरे गप्प त्यांचा एकुलता एक मुलगा लाडा कोडात वाढलेला घरात जणू पैशाचा झराच होता सारी सुख देवेंद्रच्या पायाशी लोळण घेत होती तशीच सारी व्यसनही त्याची मित्रच बनली होती तो ऐश्वरामात ऐश करीत होता लग्न केल्यावर तरी पोरग बदलून सुधारेल असं आई बापाला वाटलं होत पण कशाच काय त्यांचं दुर्दैव मात्र हेच दुर्दैव शिलाच्या पदरात पडलं तिनं रंगवलेल्या सुंदर सुख स्वप्नाची राख रांगोळी झाली विचार करून करून तिचं डोकं बधीर होत गेलं डोळ्यासमोर भावी आयुष्याचा काळा कुट्ट अंधार दिसू लागला दोन महिन्याचा काळ उलटून गेला घरातली भांडणं कटकटी सुरूच सासू सासरे गप्प गप्प त्यांच्या तोंडावर अपराधीपणाची भावना तरळत होती पोराला चांगलं सांगायला जावं तर तो टांगायला नेतो कसं सांगावं त्याला शिला कसायाच्या दावणीला बांधलेली गाय होऊन बसली देवेंद्र रोजच रात्री उशिरा घरी यायला लागला एक दिवस भयानकच उगवला रात्र खूप झालेली सारं गाव झोपेच्या आधीन झालेलं देवेंद्रचा अजून पत्ता नव्हता शिला रोजच्या प्रमाणे जेवायला त्याची वाट बघत बसलेली निम्या रात्रीच देवेंद्र आला आला तो पिऊनच आल्या आल्या त्याचा गोंधळ सुरू भांडण आला क्षुल्लक कारणही त्याला पुरेस असायचं होय ग इतका वेळ कुणाची वाट बघते तुझा कोण येणार आहे का शिलानं डोक्यालाच हात लावला बडवून घ्यावंसं वाटायला लागलं डोळ्यात पाणी भरलं 
रडतच बोलले अहो मी तुमची वाट बघते आपल्या घरी कोण येणार आहे तुमच्याशिवाय असं म्हणतेस मग जा की तुझ्या माहेरी तिथं येईल तुझा तू कोण असेल तो चल उठ असं बोलून त्यानं दारखिडक्या बंद केल्या बाहेरच्या लोकांना गोंधळ नको त्यांना समजू नये त्यानं शिलाचं केस धरलं आणि तिचं डोकं धाड धाड जमिनीवर आपटू लागला लाता बुक्क्याने मारायला लागला मी तुमच्या पाया पडतो मला मारू नका मला सोडा शिलाचा रडण्याचा आवाज ऐकून हळू आवाजात ओरडायचा आवाज करू नको लोकांना तमाशा नको आहे नाहीतर लय मार खाशील शिला मार सहन करायची रडावं ओरडावं तर जास्त मार शिला आणणे सहन करतच होते तिथून पुढं तर मग हा रोजचाच त्रास सुरू झाला उशीरपर्यंत चालायचा हळूहळू सामसुम व्हायची रात्र गडत व्हायची देवेंद्र यायचा घरी आल्यावर फुल प्यायचा आणि शिलाला बेदम मारहाण करायचा शारीरिक मानसिक त्रास द्यायचा शिला मुकाटपणे त्याच्या जाचाला सामोरं जायची काळ पुढं सरकत होता घरात रोजचा गोंधळ चालूच पण कधी कधी तो खूप गोड बोलायचा संसाराच्या गप्पा करायचा आठ दिवस चांगले जायचे शिलाला भारी वाटायचं देवेंद्र मध्ये बदल बघून आनंद वाटायचा एकदा देवेंद्र शिलाला गोडीनं बोलला शिला माहेरी जाऊन ये दमले असेल तू आराम कर जरा मी येतो नेला चार दिवसानं जा शिलाला खूपच आनंद झाला देवेंद्रात बदल होतो म्हणताना तिला खूप खूप बरं वाटलं ती आनंदानं माहेरी गेली माहेरच्यानंही आनंद झाला चार दिवस निघून गेलं आठ दिवस झालं पंधरा दिवस झालं महिना झाला तरी तिला न्यायला सासरचा मुराळी येईना तिनं देवेंद्रला कित्येक फोन केलं कधी उचलायचा कधी उचलायचा नाही कधी गोड बोलायचा येतो म्हणायचा शिला उरकून बसायची यायचाच नाही तर कधी येतच नाही म्हणायचा आता माघारी येऊच नको म्हणायचा ऐकून तिला धक्काच बसायचा तिला दास्ती लागून राहिली कसा कसेना हजारो माणसाच्या साक्षीनं त्याच्या गळ्यात हार घातलाय माहेरच्या ज्या माणसांना ती आल्याचा आनंद झाला होता तीच माणसं आता काळ्या चष्म्यातून तिच्याकडे बघायला लागली शेजा पाजारची लोक कुजबुज करायला लागली उलट सुलट चर्चेच गुराळ गाळायला लागली वाईट नजरेनं बघायला लागली शिला मात्र तोंड दाबून बोक्क्याचा मार सहन करत राहिली नाविला जाणं शिलाच्या जीवाशी देवेंद्रचा खेळ सुरूच होता सतत मारझोड करायचा माहेर हाकलून लावायचा माहेर येऊन वाद करायचा तिच्या सासर माहेरच्या वाऱ्या चालूच होत्या कधी गोड बोलायचा पुन्हा वाईट कृती करायचा ती पार दमून गेली होती त्या स्वभावाला दिवसा मागून दिवस निघून जात होत संध्याकाळी शिला देवेंद्र येण्याची वाट बघत बसली होती नऊ दहा वाजून गेल्या होत्या उशिरानं देवेंद्र आला आल्या आल्या बोला जेवण वाढ शिलानं जेवण वाढलं एक घास खाल्ला तसं ताट उचल आणि भिंतीवर फेकून दिलं आमटीची भिंतीवर नक्षी उमटली शिलाच्या अंगाचा थरका पुडाला वातावरण गंभीर झालं तशातच एक तास निघून गेला तासानं देवेंद्र गोडीत आला म्हटला जाऊ दे शिला टेन्शन घेऊ नको तू जावर बॅग भर मला कंत्राट का मिळाले मोठं काम आहे उद्या सकाळी आपण निघणार आहे आणि सहा सात महिने तिकडेच राहणार आहे आपण लागणारं सगळं साहित्य घ्या आवरावर कर सकाळी टेम्पो येईल शिलानं नुसतीच मान हलवली कामाला लागली सकाळ झाली टेम्पो आला साहित्य भरलं कामाच्या ठिकाणाच्या जवळच एक छानशी खोली होती शिला तिथं रमली दिवस पुढं सरकत राहिलं देवेंद्रच्या हाताखाली बरेच कामगार काम करत होते शिलाचा स्वभाव फ्रेंडली साऱ्यांशी हसून खेळून राहत होती कामगारांना ताई दादा म्हणत होती तेही मॅडम मॅडम आदरानं बोलायची 
एकदा एका कामगाराचं लहान बाळ खूपच रडत होत त्यांच्या जवळ बाळाला खायला द्यायला काहीच नव्हतं घरी लांब जवळ दुकानही नव्हतं शिलाला बाळाची दया आली तिनं लगेच बाळाला चहा बिस्किट दिलं बाळानं आनंदानं खाल्लं त्या कामगाराला अप्रूप वाटलं शिलाच मॅडमने आपल्या लेकराला खायला दिलं याच तेव्हापासून तो कामगार त्याची बायको शिलाशी आदरानं आपुलकीनं बोलायची त्यांना आनंद व्हायचा मोठी लोक आपल्याशी बोलतात म्हणून सोमवारचा दिवस होता कामाला सुट्टी कामगारांचा बाजाराचा दिवस त्या कामगारानं पिशवी भरून मंडई आणली त्याला आणि त्याच्या बायकोला वाटलं शिला मॅडमांना भाजी द्यावी तो कामगार प्रेमापोटी शिला मॅडमांच्या घरी भाजी घेऊन गेला देवेंद्र घरीच होता त्यानं बाहेरूनच हाक मारले शिला मॅडम मी मी आलोय भाजी घेऊन आवाजानं देवेंद्र बाहेर आला समोर त्याला कामगार दिसला त्यानं का भाजी घेऊन येऊ आपल्या बायकोला द्यायला देवेंद्रच्या कपाळाच्या आठ्यात आणले गेल्या अंग रागानं गरम झालं हात सळसळल धावतच घरात गेला कमरेचा पॅन्टचा बेल्ट घेऊन बाहेर आला कोणताच विचार पाचार न करता हातातल्या बेल्टनं त्या कामगाराला बडवायला सुरुवात केली बडवत असतानाच तोंड चालू केलं ए ए भडव्या तुझा काय समज माझ्या बायकोला भाजी द्यायचा मला भीक लागली का मी मी आहे ना नवरा मी देतोय आणून लोकांची पळापळ झाली शिला पळत आली तिनं ओठातलं शब्द ओठातच ठेवलं नाहीतर आणखी वाढलं असतं काहीतरी पण तिला देवेंद्रचं ते कृत्य पटलं नाही बिचारा कामगार दोष नसताना मार खाऊन गेला धुसफूस भांडण वाद शिव्या बोला व्यसन यातच सहा महिने निघून गेलं शिला कायम नवऱ्याच्या विचारात त्या टेन्शनच्या तंत्रीत असायची कशाच भान नसायचं तिला ती एकदा स्टोव पेटवून स्टोवरती दूध तापत होती दूध तापत होत उशीर झाला स्टोवचा आवाज त्या तिची विचारांची तंत्री तिच्या साडीनं कधी पेट घेतला तेही तिला कळालं नाही तेवढ्यात नशिबानं घराची मालकीन दारात आली ती जोरात ओरडली म्हणून नशिबानं शिला वाचली आठ नऊ महिन्यांनी काम संपलं पुन्हा दोघांनी घर गाठलं देवेंद्रमध्ये काळीचाही फरक पडत नव्हता शिला मनालाच प्रश्न विचारत होती मनालाच उत्तर देत होती नवऱ्याशी कसं वागावं बरं त्याला काय आणि कसं बोलावं तो ऐकूनच घेत नाही त्याला आपण किती समजून घेतोय त्यानं मात्र आपली आघोरी थट्टा लावले त्याचा किती जास सण करतोय आपण असं करायचं होत तर त्यानं लग्न तरी का केलं आपल्याशी त्याच्या या साऱ्या जाचातून आपण मोकळं व्हावं का आपलाही कोणालाच त्रास नको ना सासरच्या ना माहेरच्या ना बस आता एकच विचार शिलात मनात शेवटच्या भयानक टोकाचा विचार घोळायला लागली परत तिला वाटायचं का एकदा शेवटचं सांगून बघावं आपल्या भाऊला पण कसं सांगावं त्याला तरी का सुद्धा मला सांगावं तो तो पण आपल्या जीवाभावाचा त्यानंच आपल्या शिक्षणाचा भार उचला मानसिक भावनिक आधार दिला त्यामुळे तर आपण एवढं शिकलो लग्नात त्यानंच किती दावफळ केली मग त्याला अजून किती त्रास द्यायचा पण एकदा सांगून तर बघूया तो नक्कीच समजावून सांगेल देवेंद्रला त्याच्यात थोडा तरी बदल झाला तरी पुरं नाहीतर नकोच हा चुकीच्या वृत्तीचा त्याचा ऐकणार नाही भाऊचा सुदामाचा अपमान करेल आणि त्यांना नाही सण होणार आणि त्यांचा अपमान झाला तर आपल्याला तरी सण होईल का माहेरी तरी किती वेळा जायचं आई बाबाची गरिबी कमावणारा भाऊ एकटा खाणारी तोंड सतरा त्याची शिंग त्यांना जड झाली माहेरी राहिलं तर शेजा पाजऱ्यांच्या नजराही वाकड्या होतात जावं तरी कुठं असा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह विचार करत करत आलेला दिवस शिला पाठीशी टाकत होती ती अबोल झाली होती 
मनात टेन्शनचं डोंगर वाढत होत रोजचा दिवस टेन्शन घेऊन उगवायचा टेन्शन देऊन मावळायचा पण त्याबरोबरच एक गोड घटनाही घडत होती तिला ती आनंद देत होती आता तिच्या पोटात बाळ वाढत होत रात्रीच्या अकरा वाजलेल्या सासू सासरे त्यांच्या खोलीत झोपलेले शिलाला डोळ्यात झोप मावत नव्हती नवऱ्याच्या अगोदर झोपायचं नाही जेवायचं नाही ही बंधनं वराशी घेऊन ती रात्र जागवतच देवेंद्रची वाट बघत बसलेली तिनं जेवणाची दोन ताटं करून झाकून ठेवलेली डोळ पेंगत होत जाग येताच नजर दाराकडे जायची देवेंद्र कधी अचानक दारावर थाप टाकेल सांगता येत नव्हतं देवेंद्र भेलकांडत जात आला त्याचा तोल जात होता नशे तोत्र बोलत म्हणाला होय कोणाशी गुलुगुलू करत होतीस फोनवर सांग ना अहो मी कुठं फोन केलाय कोणाला तुमचीच वाट बघत बसले तू तू माझी वाट बघते मी बोळ्यानं दूध पेत नाही माहित आहे मला तू कोणाशी वाट बघते ती तू तुला माहेरला जा म्हणलं तवा जात नाही ये म्हणलं तवा येत नाही महिना महिना राहते तिकडं तू तू कशा पाय जाते काय नेमकं चाललंय तुझं बोल ना तोंड शिवलं का तुझं का दातखिळे बसली त्याच्या तोंडाचा पट्टा चालूच शिलाच्या डोळ्यातून टपा टपा पाण्याच्या धारा लागलेल्या ते बघून देवेंद्रला आणखीनच राग आला त्यानं खाड दिशी शिलाच्या कानफडात लगावली कारण तर काहीच नव्हतं फक्त संशयाचं भूत तो तिला लाथाबुख्या घालू लागला ती गयावाया करत होती त्यांचा कालवा ऐकून त्याचा आई बाप धावत आले इतक्या दिवसातून बापाचं तोंड उघडलं ए ए भाडव्या लेकराला मारून टाकतो काय हिच काय चुकतय र लाज जरा लाज स्वतःला तू चुकतोय तू व्यसनांच्या आहारी जाऊन तू हे नकरी करतोय तुझ्या कळत्या वयापासून तुला बघत आलोय तुला लाडात कोडात वाढवलं हेच आमचं चुकलं र बापानंतर आईने तोंड चालू केलं आर तुझ्या लहानपणापासून त्या आजपर्यंत चुका पोटात घेतल्या तेच आमचं चुकलं र आता सण होईना आम्हाला पण ए तुम्ही दोघांनी मूग घेऊन गप बसायचं शांत बसायचं आमच्या नवरा बायकोच्या भांडणात ढवळाढवळ नाही करायची मी तुमच्या वादात पडतो का कधी तसं नाही रे बाबा पण नाही ना मग गप बसायचं चुप तोंड उघडायचं नाही आणि पुन्हा आमच्या भांडणात नाही समजलं देवेंद्रनं आई बापाला पुढं बोलू न देता गप्प केलं त्याच्या बोलण्यानं दोघे गप्प झाले त्यानं पुन्हा शिलाकडे तोंड फिरवलं ओ बाई साहेब माझ्या संग साजूकपणाचे का नाटक करताय उगच माझ्याजवळ नाही चालणार तुमचं नाटक तिकडं माहेरी त्यांच्याजवळ त्यांच्याजवळ करा नाटक शिलालाही राग आला नवऱ्यानं तिच्यावर केलेला आरोप आता तिलाही सण होईना झालं तिनं पहिल्यांदाच शिमतीनं तोंड उघडलं आव मी नाटक करते का तुम्ही करताय मला माहेरी जवा जायचं तवा जाऊ देत नाही आणि पण नको असेल तवा गोड बोलून माहेरी पाठवता संशय घेऊन भांडण काढता फोन करून तुझ्यासाठी घराची दार बंद आहेत म्हणता तिकडंच राहा म्हणता काय चाललंय नेमकं तुमचं आव लग्नाच्या अगोदर पासून तुम्ही माझा छळ लावलाय किती सण करायचं मी असं कुठं असतं का आव तुमच्या बरोबर फिरायला आले नाही म्हणून हारा गाय का पण तसं कसं लग्न आधी पाठवतील घरचे लोक मी गप बसते म्हणून तुमचीच नाटक चाललीच चालेल तुमचंच काय चाललंय ते मला कळू द्या कशा पाय हा तमाशा करत आहे बस एक शब्द बोलायचा नाही तुझं नाही माझं चुकलं मी झक मारली तुझ्याशी लग्न करून अहो काय बोलताय तुम्हाला शोभत काही बोलणं अहो शिकले सवरलेले आहात तुम्ही आहो तुम्ही स्वतःला बदला अजूनही नाही वेळ गेली आपण राजा राणी सारखा संसार करूया अहो माझ्या पोटात आपलं बाळ वाढतय किती आनंद व्हायला पाहिजे तुम्हाला ए बोलली एवढं बोलली तुझ्या पोटातलं बाळ माझं नाही आणि पुन्हा माझं नाव घेऊ नको 
आणि संसार कुणाशी कसा करायचा हे तुम्हाला शिकवू नको माझ्या आई बापाला अक्कल नाही तू मला पसंद नसताना माझ्या गळ्यात बांधले तुला हा म्हणजे असं आहे का मग कशाला उगी संशयाचं तरी नाटक करावं पसंद नव्हते तर बोहल्यावर चढायचंच कशाला या माणसानं यानं का वाटोळ करावं माझ किती विचित्र स्वभावाची माणसं असतात आपण लग्नाच्या अगोदर पाहिलेल्या सुखाच्या स्वप्नाच काय माझ स्वप्न उधवून लावण्याचा याला काय अधिकार शिला मनातल्या मनात विचार करायला लागली ती पार भेदरून गेले डोळ्यांना पुन्हा टपाटापा धारा लागल्या टेन्शन मध्येच रात्र गडत होत गेली रात्रभर ती डोळे ओलावत राहिली सकाळ उदासपणाच पांघरून घेऊन उगवली शिलान हातरून धरलं होत रडून रडून तिचा चेहरा सुजला होता डोक्याचे केस विस्कटलेले अंगावर साडी अस्ताव्यस्त झालेले रोजच्या सरावानं देवेंद्र महाशय उशिरा चोटले दोघात मुखी भिंत उभी होती स्वतःच आवरून देवेंद्र घराबाहेर पडला गेला तो संध्याकाळीच उगवणार कोणत्या अवस्थेत कधी येणार हे आता साऱ्यांनाच पाठ झालं होत शिलाच कशातच मन लागत नव्हतं तिचं हस्त खेळत फुलासारखं आयुष्य अंधकारमय झालं होत या पुढं ताटात आणखी काय काय वाढून ठेवलंय काय तिला माहित नव्हतं सकाळच्या साडे अकरा वाजल्या होत्या सासूबाई घरात काहीतरी काम करीत होत्या सासरे बुवा बाहेर गेलेले शिला रागात उठली केसाचा बोचडा बांधला साडे नीट केली तिच्या मनात भयंकर विचाराचं वादळ घोंगावू लागलं आता काय राहिले आपल्या आयुष्यात कसलं हे लाचारीच जगणं नवरा असून आडच नसून खोळंबा त्याचे तर काय चूक आई बापानंच बळघोड्यावर बसवला सारी सुख आयुष्य आरामात फोकतोय पण प्रापंचिक सुख त्याला का नको ऐकून जाण आपल्याला मात्र दुःखाच्या खाईत लोटलं त्यानं कसलं हे आपलं जगण बस झालं आता नवऱ्याला आपलं ओझच नको सासू सासरला त्रास नको ना माहेरच्याना त्रास द्यायचा नाही ती निर्धारानं उठली आतल्या घरात गेली परत आली जोरात दरवाजा आदळला सासून ते बघितलं शिला नातून दार लावून घेतलं सासू धावत आली तशी ती मोठ्यानं ओरडायला लागली एवढ्यात बाहेर सासरे आले दोघांनी मिळून दारा धक्के दिले दार उघडले गेलं सासरे धावले जोरात ओरडले अगं पोरी काय करतेस हे आमची शपथ आहे तुला शिला जागच्या जागी थबकली तिला हुंदक्या मागून हुंदक फुटू लागलं मी काय करू मा म्हणजे तुम्ही सांगा माझ काय चुकलं काय पाप केलं मी म्हणून माझ्या वाट्याला असलं लाचारीच जगणं आलं तुम्हीच तुम्हीच माझं वाटोळ केलं देवेंद्रला मी पसंद नव्हते हे तुम्हाला माहीत होत ना मग जाणून बुजून माझ का वाटोळ केलं सांगा मा म्हणजे सासूबाई तुम्ही तरी सांगा का असं केलं तुम्ही शिला धाय मोकलून रडायला लागली सासू सासऱ्याच हात पाय थरथर कापत होत दोघ भेदरून गेली होती सासरा हात जोडून शिलाला गायवाया करायला लागला खरे ग तुझ पोरी फुलासारख्या लेकराच आमच्या हातून वाटोळ झालं ग वाटोळ झालं सासरे घैवरले सासूबाई मध्येच बोलली अग पोरी बिघडलेलं पोरग लग्न झाल्यावर तरी वळणावर येईल वाटलं ग पण काय नाही अग तू स्वतःला संपवायला निघालीस आणि तुझ्या पोटात अंखूर वाढतोय पोरी जन्माच्या अगोदर त्यालाही का खुडायला निघालीस अग बाईच आई पण लेकराविना अधुर असतय पोरी पुन्हा सासरा बोलला हो पोरी नको करू हे पाप हा मनुष्य जन्म पुन्हा पुन्हा नाही ग तू शिकली सवरलेली आहेस शहाणी आहेस हुशार आहेस शोषिक आहेस संयमी आहेस तू खूप खूप सोसलं ग जगण्याचा प्रत्येक डाव हिमतीनं खेळत आलीस आता आणखी एक अखेरचा डाव खेळपुरी तू जिंकशील 
को नक्की जिंकशील विणलेलं घरट मोडू नकोस ग आम्हाला माफ कर ग पोरी आम्ही खूप चुकलो खूप चुकलो शिला रडत रडत बोलली मी तुम्हाला माफ करते पण तुम्ही म्हणता की बाईच आई पण लेकरा विना अधूर असते मला कबूल आहे पण बाईच बाई पण नवऱ्या विना अधूरच राहत असत ते तुम्ही भरून कस काढणार शिलाच्या या प्रश्नावर दोघांकडे उत्तर नव्हतं मात्र दोघांच्या डोळ्यांना टपाटपा धारा लागल्या होत्या देवेंद्रला त्याची चूक आज न उद्या लक्षात येईल त्याच्या मनाला पटेल समजेल स्वतःला बदलून घेईल तो नक्की सुधारेल या भोळ्या आशेवर शिला एक एक दिवस मागं टाकत राहिली पोटात लांकूर वाढत होता त्याबरोबरच देवेंद्रचा त्रासही वाढत होता संशयाचं भूत मोठं मोठं होत होत देवेंद्र रोजच मारझोड करू लागला तिला उपवास घडू लागले दिवस दिवस पाण्यावर राहू लागले कायम माहेरी जावं तर तिथं गरिबी पाचवीला पोचलेली जावं तरी कुठं इकडं आड तिकडं भी राशीतीची गज झाली होती शेवटची मात्रा म्हणून एकदा तिनं मोहन भाऊ आणि सुदामाला बोलावून घेतलं घडत असलेलं सारं महापुराण त्यांना सांगून टाकलं एकदाच मन मोकळं केलं ते महापुराण ऐकून दोघांना धक्काच बसला तेवढा देवेंद्र आला सुदामानं त्याच्या पायावर डोकं ठेवलं आणि बहिणीसाठी भीक मागितल्या गत गायावाया करू लागला दाशी आमची बहीण पात्रात घ्या तिचं काही चुकत असेल तर सांगा आम्ही माफी मागतो पण दिदीला त्रास देऊ नका मोहनमध्ये बोलला होय दाशी अहो आम्ही तुमच्याकडं बघून तुमच्या पदरात घातले तिला तुम्ही चांगल्या स्वभावाचा आहात म्हणून अहो तिचं आयुष्य असं उद्ध्वस्त करू नका तुमच्या पुढं हात पसरतो देवेंद्रला दयेचा थोडासाही घाम फुटला नाही चकार शब्दही काढला नाही मुक्यानंच तो घराबाहेर निघून गेला एवढा हात टेकूनही पालत्या घागरीवर पाणीच पडलं मोहन भाऊ सुदामा उदास झाले दोघं जायला निघाले जाता जाता भाऊन शिलाकडे दिन नजरेनं बघितलं तिचं डोळं गच्च भरून आलं होत भाऊ बोलला दिदी दाजी गुपचुप निघून गेलं खर पण एक डाव एक डाव फरक पडला तर बघ नाहीतर तुझ्यासाठी आपल्या घराची दार कायम उघडी आहेत तू कधी ये आपण पुन्हा आयुष्याचा डाव खेळूया पण तू हारू नको मरण्यापेक्षा आणि टेन्शन घेण्यापेक्षा पुन्हा नवीन घरटवीन सुदामानं दुजोरा दिला खरंय दिदी तू हारू नको तू लढ त्यानं नाही जुळवून घेतलं तर तू तिकडे ये आम्ही आहो सदैव तुझ्या पाठीशी काळजी करू नको अगं उकिरिंड्याचा पांग फिटतो आपण तर माणसं जातील हे दिवस कायम घर करून राहत नसतात स्वतःला जप येतो आम्ही रात्रीच्या दहा वाजल्या होत्या शिला अजून जेवली नव्हती ती देवेंद्रची वाट बघत बसली होती खूप उशिरानं तो आला रोजचा परिपाठ गिरवत नशे झिंगत बडबडत घरात आल्या आल्या शिलावर घसरला होय ओ मॅडम आज कोण कोण आणली होती मला मारायला ए मार मला मार अग असले छप्पन आण माझं कोण काय करत नाही माझ्या पाया पडतात चाले मी काय देव आहे वय कोण माणसं होती ती सांग ना शिला त्याच्या तोंडाला लागली नाही पिनाराच्या तोंडाला लागून काय उपयोग ती विचारात घडून गेली मोहन भाऊ सुदामा यांना ओळखत नाही का हा ती आपली माणसं पाहुणी माणसं आपली माणसं याला मारणार देव माणसं आहे ती भाऊ आपल्या पाठीशी आहे सुदामा भावासारखाच त्यानंच आधार दिला आपलं शिक्षण केलं लग्नालाही तोच पुढं होता अशा भावावर यांना आरोप करावत रात्र झाली शिलाची झोप विचारानेच खाऊन टाकली रात्रभर तिला कसला डोळाच लागला नाही देवेंद्र मात्र डारडूर करत मस्त घोरत पडला होता 
शिलाचं स्वतःच मन तिला बोलत होत शिला कबूल आहे तुझं नशीब फुटक आहे पण नशीब समज तुझा पुनर्जन्म झालाय तू स्वतःला संपवायला निघाली होतीस पण आत्महत्येनं ते बदलणार नाही ना तुझा नवरा बदलणार नाही आता बदलायचं आहे ते तुलाच तुझं उद्ध्वस्त झालेलं आयुष्य उभं करण्यासाठी आणखी एक अखेरचा डावखेर पुन्हा घटवीन त्यासाठी तुला स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे दुसऱ्याच्या कुबड्यावर चालू नको त्या तात्पुरत्या असतात अगं तुझ्यासारखी कित्येक पोरी उद्ध्वस्त झाले आणि अजून होत आहे पण त्यांना तू आधार द्यायचा आहे तू निर्धार कर तू पुन्हा पुढचं शिक्षण घे नोकरी मिळव तुझं स्वप्न आहे गोरगरिबांना आधार द्यायचा आहे त्यांच्या मुलांना शिकवायचं आहे त्यांच्यात रमायचं आहे त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवायचं आहे तुझ्या होणाऱ्या बाळाला घडवायचं आहे उठ आता लढायचं नाही लढायचं आणि पुन्हा लढायला सज्ज हो त्या राक्षसाला शेवटचं ठणकावून विचार शिलाच्या मनानं आता उचल खाल्ली तिच्या अंगात ऊर्जा संचारली सकाळ झाली चांगलं उजाडलं शिला उठली देवेंद्र अजून घोरतच पडलेला शिलानं स्वतःच आवरलं तोवर देवेंद्र आळुक पिळुक देत उठला रात्रीची नशा अजून त्याच्या तोंडावर उळत होती डोळं सुजलेलं लाल भडक झालेलं समोर शिला दिसताच त्यानं काही कारण नसताना तोंडाचा पट्टा चालू केला ए तुला शेवटचं सांगतोय शिलानं रागानं देवेंद्रकडे हात करत त्याचं बोलणं तोडत बोलली बस करा तुम्ही बस आज मीच तुम्हाला शेवटचं विचारते तुम्ही स्वतःला बदलणार आहात का निटवानी संसार करायचा कण आहे मी तुमच्या वागण्याला कंटाळून गेले खूप सण केलं मी आता नाही सण करणार आजपर्यंत आजपर्यंत तुम्हाला मी समजून घेत आले पण तुम्ही मला समजून घेतलं नाही आज आज मला शेवटचं सांगा तुम्ही सुधारणार आहात का नाही आणि नसेल तर ए नसेल तर काय मला धमकी देते का ही हे धमकी नाही नीट सांगते तुम्ही जर स्वतःला बदलणार नसाल तर मी निघून जाते माहेरला कायमची आणि एकदा घराबाहेर पाऊल टाकलं की पुन्हा महागारी वळणार नाही दोन तीन दिवस विचार करा बघा विचार करा ए जा जा तुला बारा वाटा मोकळ्या आहेत तुला जायचंय तर दरवाजा उघडाय माहेरे जायचं का मसनात जायचं तुझा तू निर्णय घे आणि तू असली काय आणि नसली काय मला काहीच फरक पडत नाही मी असाच आहे आणि असाच राहणार जातो क्षणभरी थांबू नको इथं बघा पुन्हा नीट विचार करा आपल्याला सुखाचा संसार करायचा आहे मामंजी आणि सासूबाई तुम्ही पण विचार करा माझ्या पोटात या घराचा वंश वाढतोय तुमच्या मुलाचा संसार नेटवाने बसवायचा का उद्ध्वस्त करायचंय आणि नसेल तर मी या घरातून निघून जाते ए लय पाणी लावत बसू नको कुणाला धमक्या देते मला तुझ्याशी संसार करायचाच नाही चल आत्ताच निघून जा इथून देवेंद्रचं शेपूट नळीत घातलं तरी वाकडं ते वाकडच आता शिलानं तिचे शब्द ओठातच दाबून ठेवले सासू सासरे गप्पच ते बिचारे काय बोलणार तेही रोजच्या भांडणाला गोंधळाला केकून गेलेले शिलानं आवरावरीला सुरुवात केली स्वतःचे कपडे सुटकेसमध्ये भरले सुटकेस हातात घेतली देवेंद्रवर शेवटची एक नजर फेकली आणि ज्या घरात ती उमऱ्यावरच माप ओलांडून आत आली होती स्वप्न घेऊन आली होती जी स्वप्न मनात पेरली होती रुजवली होती त्या स्वप्नांना अजून अंकुर फुटायचा होता त्या अगोदरच सुखी संसाराच्या स्वप्नांचा आज चक्का चोर झाला होता आणि आज तोच घराचा उमरा ओलांडून तिनं बाहेर पोल टाकला पुन्हा कधीच महागारी न येण्यासाठी काळ सरकत राहिला 
दिवसा मागून दिवस पळत गेले शिलाला मोहन भाऊनं महादेवी वहिनीनं चांगला आधार दिला सुदामानं मानसिक आधार दिला आणि आई वडिलांच्या आशीर्वादानं तिला लढण्याचं बळ मिळालं तिनं पुन्हा शिक्षणाची कास धरली शिक्षण पूर्ण केलं आई वडिलांची सेवा केली आशीर्वाद घेतला आणि तिच्या कष्टाच्या झाडाला दोन फळं आली एक फळ नोकरी मिळाली आणि दुसरं फळ सुंदर गोंडस आणि सूर्यासारखा तेजस्वी मुलगा तिच्या कोशीत जन्माला आला तिचा आनंद गगनात मावीन असा झालं सार माहेर आनंदात नाहून निघालं शिला शाळेत प्रामाणिकपणे मुलांना मन लावून शिकवू लागली लहान होऊन त्यांच्यात रमू लागली नल्ल्या आडल्या गोरगरिबांच्या मुलांना सुदामाच्या मदतीनं वह्या पुस्तकं दप्तर आणि गणवेश मदत करू लागली समाजसेवेचं व्रत तिनं घेतलं कित्येक तरुणींचं संसार नव्यानं उभं करण्यात हातभार लावला बघता बघता दहा वर्ष झाली तिला आदर्श कर्तृत्ववान महिला म्हणून पुरस्कार जाहीर झाला पेपरातून बातम्या झळकल्या पुढे सामाजिक कार्याचा अनेक पुरस्कार मिळालं तिनं बघितलेल्या स्वप्नाची पूर्ती झाली ती धन्य झाली डोळगत सभरून आलं त्या आनंदाच्या आश्रून कष्ट जिद्द आणि चिकाटीनं ती स्वतःच्या हिमतीनं लढली तिनं केलेल्या कार्याचा अनेक सामाजिक संस्थांनी पुरस्कार देऊन सन्मानानं गौरव केला आशिलाला त्या पुरस्काराकडे बघत बघत तिला मागचा काळ डोळ्यापुढे आठवू लागला त्यावरती थोडस थबकली आणि क्षणात तिनं तो काळ पुसून टाकला तो काळ तिच्यावर एक एक पराभवाचं डाव टाकत होता पण तिनं त्या काळावर मात केली आणि अखेरचा डाव तिनं जिंकला आणि पुन्हा घरट तिनं विणलं आणि पुन्हा घरट तिनं विणलं घरट तिनं विणलं